hace tiempo que sueño con ella y solo sé que se llama Noelia. Es Noelia Cunier, nuestra psicóloga de confianza. Noelia, buen día, ¿cómo va la vida? Hola Juan, ¿cómo estás? Me cantaste Nino Bravo ahí. No le habrán puesto a Noelia por el tema de Nino Bravo, ¿no? Por supuesto, por supuesto, así de mi generación. Claro, como a todas las Noelias que yo conozco, que es un temazo, ¿eh? <risa> temazo, temazo, total. Noelia, eh, ¿qué es el potencial humano y cómo desarrollarlo? Bueno, Juan, mira, vos casualmente recién estabas hablando del capital humano de los argentinos, ¿sí? Y el concepto del potencial humano tiene que ver con esa posibilidad de desarrollarnos en cuanto a todo nuestro capital posible o probable. Hay muchas habilidades o capacidades que las personas tenemos de manera germinal, ¿no? Como un estado latente. Y es tarea de cada uno poder desarrollarla, esa capacidad, tanto sea a nivel individual como también a nivel colectivo, en relación con una sociedad, un cuerpo social, como pueden ser los argentinos, como os decía recién, eh, y tiene que ver con poder superar obstáculos o limitaciones que nos ponemos, que en muchos casos tienen que ver con una barrera mental, como esto que vos mencionabas, de pensarnos a los argentinos como menos o como que no somos capaces. Eso es una forma de generarnos un autoboicot mental para no poder desarrollar esas capacidades que tenemos en estado potencial y que muchas veces tiene que ver con aspectos emocionales de miedo, de temor al fracaso, de incapacidad de planificar, tal vez a veces también de planificar demasiado porque ni una cosa es buena por menos ni por más porque hay personas que necesitan demasiadas condiciones de seguridad para poder desarrollarse y eso tampoco es bueno, es bueno también poder asumir un poco el riesgo ¿sí? de lo que sucede eh, y el potencial humano tiene que ver con esto, con esa posibilidad de desarrollarnos en cuanto a todo lo que tenemos en estado latente para poder hacer de eso algo real, algo tangible, que nos ayude no, no solo en el espacio psicológico o emocional, sino también en el área productiva de poder acceder a bienes materiales o a una posibilidad económica eh, que tiene que ver con poder asumir ese riesgo y sobre todo con tener esa autoconfianza, esa posibilidad de creer en nosotros mismos y de no hacernos autoboicot para poder acceder a eso que pensamos que nos puede ser propio y que tal vez llevamos años postergando eh, y no lo podemos concretar. Todos tenemos distintas potencialidades, sin duda, digo, no hay nadie eh, que, que eh, no tenga ni, ningún tipo de este, potencial, digo, para distintas cuestiones, puede ser en el área cultural, laboral, en el área deportiva, en el área, en cualquier este, área de la vida. Y, y qué, qué bien lo que decís, Noelia, en contraposición a esto de eh, que muchas veces pensamos, no voy a poder, digo, no me va a salir, eh, eh, tener miedo de equivocarse, me parece que... También el miedo a equivocarse nos paraliza, pero finalmente equivocarse no es tan malo porque se puede corregir, ¿no? Totalmente, y muchas veces se puede aprender del error y salir fortalecidos de una situación que fue supuestamente un fracaso. Y como vos bien decís, en muchos ámbitos, por ejemplo el ámbito organizacional de las empresas o el ámbito deportivo, buscan personas que tengan esta posibilidad de sobreponerse al fracaso, porque la situación, como bien dice el dicho popular, si me caigo me levanto, no es el hecho de, de fracasar, sino de qué haces después de un fracaso, cómo te sobrepones y cómo tomás eso que supuestamente fue un error o una falla para de eso aprender y poder a futuro tomar de eso que, que te pasó lo mejor para salir fortalecido de esa situación. En muchas empresas esto que se llama tolerancia a la frustración es uno de los, de los rasgos más requeridos en lo que tiene que ver con búsqueda de personal de liderazgo, directivo, porque tiene que ver con esa posibilidad de tomar del fracaso lo mejor como una enseñanza para poder salir fortalecido y no debilitado de esa situación. Y sucede en todos los ámbitos de la vida, en la familia, con los amigos, con la pareja, eh, con el trabajo, en todos los ámbitos de la vida es necesario tener cierto nivel de tolerancia a la frustración para asumir riesgos y poder de esa manera desplegar todo ese potencial humano del que estamos hablando. ¿Cómo hacemos para saber en qué nos podemos destacar o cuáles son nuestras potencialidades, Noelia? Mira, eso está muy ligado a lo que nos genera bienestar. Es muy difícil que una persona triunfe en ámbitos que no le agradan. Digamos, si hay algo que no te gusta, que no te genera placer, que es un yugo estudiarlo, un yugo realizarlo, entonces por ese lado no estaría lo que vos tenés que buscar como despliegue de tu potencial. El potencial humano tiene que ver mucho con la búsqueda del placer. O sea, aquellas cosas que vos que para, tal vez lo tenés como un hobby 
que pensás que eso no puede ser un medio de vida y tal vez ahí tenés que explotar para poder buscar de eso algo más porque es algo que está en estado germinal que vos lo pones en un lugar de algo del hobby y que en realidad si vos le dedicas más tiempo, más constancia, más disciplina te puede generar otros resultados y en general no está muy lejos del ámbito de incumbencia de la persona es raro que uno encuentre un potencial en algo que nunca hizo durante toda su vida o que nunca le interesó como dice el refrán, la manzana nunca cae muy lejos del árbol. Es decir, uno tiene que buscar dentro de las cosas que ella hace, aquello que le gustaría profundizar en cuanto a conocimiento, en cuanto a trabajo, para ver si en eso no puede encontrar un área de desarrollo de su potencial. Pero no hay que ir a buscar cosas extrañas ni cosas que nunca se te ocurrieron para ver si ahí está tu potencial. Porque si nunca lo hiciste es porque no te gusta. Y si no te gusta, entonces tampoco es un área de desarrollo de tu potencial como persona. Claro, nos pasa mucho a nosotros que trabajamos en los medios de comunicación. Eh, para nosotros es una pasión, eh, un, eh, es, eh, como decías, disfrutar este, de, de lo que hacemos. Eh, y tú, recién me identificaba muchísimo con lo que decías, este, querida Noelia. Para nosotros es un placer venir aquí, digo, me gusta también hacer radio y hacemos. digo, eh, Así que me, me parece que, que digo, tiene mucho que ver con, con esto que decías recién acerca de... Este, no vamos a encontrar el potencial en algo que no disfrutamos. No, totalmente. Y algo que nunca hiciste, una persona adulta que nos están escuchando y se están preguntando cuál será mi potencial, buscar dentro de las áreas de las cosas que le gustan hacer y que ya ha probado de alguna manera, porque no sería, sería muy raro que encuentren el desarrollo del potencial en algo que nunca hicieron. Pero sí necesita disciplina, ¿sí? constancia para poder desarrollarse porque también hay un mito que dice que si vos tenés un potencial para algo, entonces te va a salir como de manera automática. Mágicamente vas a triunfar de un día para el otro. Y eso es un mito. Todo necesita constancia, tiempo, esfuerzo. ¿sí? Y esto que decimos, si hay algo que realmente te gusta, perseguirlo como un sueño, a pesar de que al principio se te presenten obstáculos o que las cosas no te salgan como imaginabas, Seguir apostando a eso, porque si te gusta, más tarde o más temprano, seguramente te va a dar resultados. Sí, hacer un trabajo de pequeños pasos, es decir, todos los días por ahí, digo, llevar adelante una acción que nos conduzca a esto que tanto anhelamos, no, no se puede hacer todo de golpe. Totalmente, hay que crecer de menor a mayor, como crece una semilla y se va transformando en árbol, digamos, hay que empezar de a poquito, con metas chicas a corto plazo y después a medida que uno va obteniendo logros ir aumentando el tiempo que le dedica, el esfuerzo que le dedica y la constancia que, que le dedica, ¿no es cierto? Pero no pretender de buenas a primeras tener un proyecto realizado eh, porque eso es pensar como un pensamiento mágico y ahí es mucho más fácil frustrarse. Claro. Noelia, ¿cómo contrarrestamos el no puedo? Digo, esto de decir, bueno, no, no, no lo voy a poder hacer. Y bueno, eso tiene que ver mucho también con el entorno en el que estamos, porque esto del desarrollo del potencial tiene que ver con características propias, con condiciones individuales y también con un contexto que facilita o obstaculiza el desarrollo de esa tarea. A veces el no puedo no viene de uno, sino que viene del entorno. Entonces, a veces hay que dedicarse más a tratar de escucharse a uno mismo y no estar tan pendiente de lo que nos dicen alrededor para ver si podemos hacer eso que queremos. Es cuestión de sentir adentro, en nuestro interior, si eso que estamos queriendo hacer coincide o no realmente con nuestro deseo. Y si coincide con nuestro deseo, hay que tratar de sobreponerse a ese no puedo, porque muchas veces eso es, el, es la primera piedra que tenemos por delante, esa sensación de que no vamos a poder. Hay que tratar de vencer el miedo y si no, con el miedo y todo, avanzar. Eh, eh, sin duda, eh, una vez que se avanza seguramente el miedo, el miedo se va. Y es cierto también, encontrar por allí en los que nos rodean el aliento, el, este, una, una palabra de este, acompañamiento también para decirle dale que vos podés, ¿no? Totalmente, porque no somos seres individuales, siempre estamos rodeados de personas y no hay casi proyectos que se puedan llevar a cabo de manera totalmente individual, siempre dependemos de un entorno, entonces también es bueno saber rodearse de personas que nos apoyan, que nos alientan o que tienen un espíritu positivo, que no son personas que están siempre en la queja o que están siempre en el autorreproche o en la insatisfacción permanente, 
hay personas que son muy perfeccionistas y ese perfeccionismo si bien es una virtud porque te acerca a una situación como ideal, a veces también haces que te frustres más y que no puedas aceptar lo, lo normal, lo cotidiano de la vida que no siempre sale como uno planea como algo de esta forma normal, sino que buscando siempre ese espíritu perfeccionista nunca está contenta, nunca se satisface con lo que hace. Entonces es bueno también saber rodearse de personas que acompañan con este espíritu positivo, porque como decimos, los resultados se alcanzan a lo largo del tiempo, no es de un día para el otro. Noelia Cunier, como siempre, un verdadero placer. Eh, te mandamos un beso grande y nos encontramos la semana que viene. Dale, Juan.